Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching Honest Tutorial. Friends, in our last video, we have seen that what are the qualifications and disqualifications of a director and also we have seen the retirement of a director and resignation of a director. Now in this video, we are going to discuss about the removal of a director. Director ko kab hum log remove kar sakte hai? Ye hum log aaj ke video mein yaha pe dekhenge. So friends, sab se pehle, by shareholders, koon remove kar sakta hai director ko to? Shareholders jo hai, wahi director ko appoint karte hai aur shareholders hi director ko usko is post se remove kar sakte hai. A company can remove any director before expiry of his term by general resolution यानि company जो director की जो expiry की जो term है जो उस term के पहले किसी भी director को remove कर सकते है generally एक resolution pass करके भी उसको remove कर सकते है directed director appointed by government or tribunal cannot be removed by shareholders जो director को appointment गवर्नमेंट या ट्रिब्यूनल ने अगर उसका अपॉइंटमेंट किया है तो फिर ऐसे कंडीशन के अंदर शेयरहोल्डर्स जो है उस डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकते यानी ऐसे कौन से डायरेक्टर होंगे फ्रेंड्स जो नॉमिनी जो डायरेक्टर होंगे ना जो हमने हमारे अगले वीडियो में पढ़ा था देखा था कि टाइप्स ऑफ डायरेक्टर के अंदर जो नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं तो जो नॉमिनी डायरेक्टर जो नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट और ट्रिब्यूनल है ऐसे डायरेक्टर अगर कोई नॉमिनेटेड है अपॉइंट किया गया तो ऐसे डायरेक्टर को शेयरहोल्डर्स उसको रिमूव नहीं कर सकते when special notice is given, it is the duty of a company to give a copy of that special notice to the concerned director. So, in this condition, if you remove the director, then you will get a special notice. And this is company's duty for the director to send the specific notice to the director. Before removal, or before removal, such a director should be given reasonable opportunity to be heard and to be presented और जो director जिसको remove करना चाहते हैं shareholders वो उस director को एक opportunity उसको देंगे कि उसके अपने बियाव के उपर वो director कुछ अगर represent करना चाहता है अगर हम किसी director को निकलना चाहते हैं तो director को भी एक मोका दिया जाएगा कि वो भी कुछ represent करे अगर हाँ कि उसकी कोई गलती नहीं है वैसा भी वो कुछ अगर साबित करना चाहता है तो वो कर सकता है तो उसको remove करने के पहले director को भी एक मोका देना चाहिए friends ये था जो removal of director by shareholders now removal of director by board of directors board of directors can also remove a director board of directors जो है वो भी एक डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं द प्रोसीजर इज टू बी फॉलो फॉलोड इज एज अब यानी जो हमने अभी डायरेक्टर रिमूवल बाय शेयर होल्डर्स जो था उसमें जो प्रोसीजर थी सेम प्रोसीजर डायरेक्टर रिमूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी सेम प्रोसीजर रहेगी द पर्सन इज रिमूव इन द अब मैनर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड और जो रिमूवल बाय शेयर होल्डर्स या रिमूवल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी शेयर जो भी डायरेक्टर को रिमूव किया वो डायरेक्टर को फिर कभी भी रीअपॉइंट करने में नहीं आएगा तो फ्रेंड्स ये था रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के दो तरीके से उसको रिमूव कर सकते हैं ये बताया नाउ वेकेशन ऑफ ऑफिसर ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर इनकर्स डिस्कालिफिकेशन एज स्पेसिफाइड इन द कंपनीज एक्ट डायरेक्टर्स की हम लोग ने डिस्कालिफिकेशन हमने पढ़ी है कि कौन सी कंडीशन के अंदर डायरेक्टर को अगर रिमूव किया है तो उसकी ऑफिस जो है कब खाली होगी तो पहला तो हमने ये देखा कि डायरेक्टर जो है अगर उस जो कौन-कौन सी चीजों के अंदर डिस्कॉलिफाई होता है तो पहला हमने देखा कोर्ट डिक्लेस डायरेक्ट डायरेक्टर अनसाउंड ऑफ माइंड यानी अगर वो दिमागी तौर से अगर कोई डिसीजन लेने के लिए अगर काबिल नहीं है तो ऐसे डायरेक्टर को यहाँ पे डिस्कॉलिफाई किया जाता है फिर आता है कोर्ट डिक्लेस डायरेक्टर इंसॉल्वेंट कोर्ट ने अगर डायरेक्टर को इंसॉल्वेंट अगर डिक्लेयर कर दिया तो इसको ये भी उसकी एक डिस्कॉलिफिकेशन है फिर ही इज अप्लाइड टू बी adjudicated as insolvent and his application is pending यानि उसने court के अंदर ऐसा कोई दर्ज किया है कि भाई अब वो insolvent हो चुका है और अभी उसका जो application है वो court में भी pending है तो ऐसी case में भी ये यहाँ पे disqualified हो जाएगा he has not paid any calls in respect of any share of the company and six months have elapsed from the last day 
फॉर द पेमेंट ऑफ द कॉल अगर उसने कोई शेयर खरीदे हुए हैं और जो कॉल अमाउंट जो है वो सिक्स मंथ तक अभी तक पे नहीं किया है उसका टाइम लिमिट सिक्स महीने से ज़्यादा हो चुका है भरा नहीं है उसने तो भी यहाँ पे डिस्कवालीफाई हो जाएगा एंड डायरेक्ट हैज कंडक्टेड मिस अप्रोप्रिएट और फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज इन द प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी अगर कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर अगर डायरेक्टर ने कुछ भी फ्रॉड किया है या ऐसी कोई गलत एक्टिविटी के अंदर वो इन्वॉल्व हुआ है जिससे कंपनी को नुकसान हो सकता है तो ऐसी कंडीशन में भी डायरेक्टर को यहाँ पे क्या होगा डिस्कालीफाई हो जाएगा तो फ्रेंड्स ये जो था वो सब डिस्कालीफिकेशन थी ये डिस्कालीफिकेशन की वजह से उसकी पोस्ट जो है वो खाली हो जाएगी अदर पॉइंट सर व्हेन अ डायरेक्टर रिमेंस एब्सेंट फॉर द लास्ट ट्वेल्व मंथ फ्रॉम ए जनरल मीटिंग ऑफ द बोर्ड अगर बोर्ड की जो जनरल मीटिंग होती है उसमें रिमेन एब्सेंट फॉर ट्वेल्व डेज यानी बारह महीने तक वो एबसेंट रहता है विदाउट किसी को परमिशन लिए तो उसको यहाँ पे उसकी जगह उसको निकाल दिया जाएगा और इसकी जगह खाली हो जाएगी डायरेक्टर मेक सच अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इन विच इज इंटरेस्ट आर मैनिफेस्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डायरेक्टर अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है कंपनी के साथ जहाँ पे उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई इसका रिलेशन है जहाँ पे उसका खुद का भी हित यानी उसका खुद का भी कोई फायदे की बात है तो फिर यहाँ पे उसकी डायरेक्टरशिप चली जाएगी यहाँ पे इसकी जगह खाली कर दी जाएगी इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा वेन ही हैज बिन डिस्कालीफाइड बाई अ कोर्ट ऑफ लॉ अगर उसको कोर्ट ऑफ लॉ ने ही अगर उसको डिस्कालीफाई कर दिया तो फिर उसकी जगह हमको खाली करनी पड़ेगी वेन ही फेल्स टू मेक अ डिस्कलोजर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद रिगार्ड टू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इन विच ही इज इंटरेस्टेड अगर उसका कोई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है यानी कंपनी के साथ उसका डायरेक्ट कोई ताल्लुका है और अगर उसने कंपनी को डिस्क्लोज नहीं किया यानी उसने कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया है इतना नहीं किया है और बाद में अगर पता चलता है तो ये कंडीशन में भी उसकी जगह को खाली कर देने में आएगा तो फ्रेंड्स ये जो था वो था वेकेशन ऑफ ऑफिसर ऑफ अ डायरेक्टर नाउ इन अवर नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द पावर्स ऑफ ए डायरेक्टर ओके फ्रेंड्स होप आप लोगों को सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आया होगा अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो आप मुझे आप कमेंट्स के द्वारा आपके रिव्यू मुझे भेज सकते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ओके प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल